哈喽，大家好，欢迎回到小郑解析卡这个频道。有不少朋友给我留言，都说：“哎，小郑啊，你不是在 beauty 这个行业工作了十几年吗？为什么你不太做这方面的内容呢？”那是因为我知道的太多了，我一开口啊，估计就会戳破很多行业的秘密啊，所以呢，就一直不太敢做。但是呢，思来想去，还是要做。呃，就顶着被封杀的危险，今天就带来一期影片，给大家谈谈护肤品广告里面常用的一些套路，这样呢可以防止我们被误导。那、呃、今天要注意的是呢，在这个影片里面引用的一些截图啊，或者是数据，都是来自一些品牌的一些广告。我对这些品牌是没有任何的意见啊，这些只是用来做引用。呃，其实我自己还都买他们的产品啊，所以大家不要误解了。另外呢，这一期影片会相对比较学术一点，可能有些部分呢会稍微有一点难懂，但是相信我，稍微耐着性子去听完它以后呢，真的可以省下很多钱。好了，我是小珍杰西卡，记得订阅这个频道，也请大家多多点赞和留言。那我们就开始了。那我们先来举一个例子啊，比如说我打开某个品牌的官网，看到一个我经常用的产品，上面就写了一排大字 “Number One”。那没有经验的消费者呢，或者是比较粗心的消费者，一眼看过去就会觉得啊 ，“Number One in the U.S.”， 也就是说是美国排名第一的产品。哇，好厉害啊！我一定要买。哎，且慢，那其中其实买了两个小地雷哦，大家要仔细看。哎，第一个呢，就是他写了 Number One Night Cream in the U.S. 大家要知道 ，Night Cream 也就是晚霜，它本来就是一个很小、很小、很小、很小的品类。如果大家有机会去了解一下护肤品的话，就会知道，尤其在美国，有晚霜这个产品的品牌属于凤毛麟角，是非常高档的品牌才会有，而大部分的护肤品牌只有一个面霜，早晚都可以用。所以他说的 Number One Night Cream in the U.S.， 也就是说，在美国市场晚霜里面的第一名，等于可能全美国的晚霜。也没有很多种哦，所以呢，这样的 number one 其实是有限定词的，大家一定要仔细的看。但是更重要的是呢，他的这句话的后面呢有一个小星星，这个小星星大家应该都知道是指备注的意思啊，这个备注才是真正我们要去仔细看的地方。我找啊找啊找，在这个广告的下面有一排极小极浅的字，就是这个小星星的备注啊。一般来说，大家是肯定看不到的。好，我给大家来念一遍啊。The NPD Group Inc. U.S. Prestige Beauty Total Measured Market Night Day Night Skincare Face Cream Product Dollar Sales 12 Month Ending June 2021. 一般人呢是根本找不到这牌子，就算你看到了这牌子，你也不知道他说的是什么意思，对不对？那我给大家翻译一下是什么意思啊？也就是说呢，这样的一个 Number One Night Cream in U.S. 第一名的这个数字，它是来自于一个叫做 NPD Group 的市场研究公司做出来的数据，不是其他公司，只有这家公司的数据。其中呢，是在美国高档 Beauty 这个品类，注意啊、哦，它只是 Prestige Beauty 这个品类，不含任何的开价或者平价产品，所以它已经把品类给限制住了。同时呢，还会再细分日霜和晚霜这个品类，在这个细分再细分当中呢，它是晚霜的美金销售第一位。OK， 而且它的这个数字呢，是从二零二零年六月到二零二一年六月这十二个月的数字，也就是两年前的数字。换句话说呢，它确实是 Number One， 但它加了很多的限定词。是在这个公司提供的报告里面，在细分、细分、再细分的品类里面，截止到两年前的数字的一个销售金额的 number one， 明白了？好，那我们再来看另外一个护肤品，也是我用过还蛮喜欢的一个产品，它写的是 the number one prestige serum in the U.S.， 在美国排名第一的高档精华素，哇，好厉害！那它依然有一个小星星，我们来看一下小星星上写了什么。来，我给大家翻译一下。那这一次呢，这个数据呢，来源是来自于一个叫 Sir Canada 的数据公司，之前那个是叫 NPD Group， 那这个叫 Sir Canada 是不同的公司。
，其中呢，它也是在美国高档品类里面。其中的细分呢，叫做 Specialty Face Product Layer。我目测可能是精华素，就是在单独加一层的这个细分品类里面 ，unit s a l e 哎，你看它指的是销售的频数，不是销售金额。而它截止到的呢是二零二三年四月之前的十二个月的数字。你看啊、哦，这也是一个 number one， 但它的定义完全不同。它是另一家调研公司的报告，而且是根据那一家公司的品类的细分里面的销售频数的第一名。你看啊、哦，这些 number one 都没有骗人，都是对的。只是呢，这些 number one 各有定义不同，有的是 A 公司，有的是 B 公司，有的这样分类，有的那样分类，有的是销售的金额，而有的是销售的频数，而有的是两年前的数字，有的是现在的数字。你看，是不是很 tricky？ 这里就说一句大实话吧，所以我们行业里面呢，经常会有一个 joke， 就是只要想做到第一名，总是有办法做到第一名，前提呢是加上各种各样的限定词就可以了。所以大家如果看到 number one 呢，也不要太激动，多去看看那个星星下面的注释，帮助我们呢能够了解更多额外的信息。是不是很长啊？大家没有很有没有睡着？我努力啊。那是因为这个是比较数字化的一些东西，所以呢，如果讲太快或者跳过的话，大家可能会不懂啊，所以还是请求大家稍微耐心一点。第二部分呢是关于护肤品的一些宣称啊，也就是我们术语常叫的 claim。那么大部分我的朋友，我知道他们买护肤品的时候呢，都会去看某某博主用了感觉怎么样。但我呢，作为一个业内选手啊，我一般呢把那些博主的试用的一些报告作为参考，因为那些博主呢只是代表他个人。我更喜欢看的呢是品牌自己出具的一些研究报告，因为它呢是有一定的样本量，所以呢更加具有代表性。那么在这里呢，我也想科普一个事实吧，就是大家一定要注意啊。化妆品的功效呢，是不可以直接说我的皮肤皱纹减少了多少，我的皮肤变年轻了百分之多少，这是不可以说的。因为要达到这样能够产生 physiological 影响的产品，就不可以是消费者自行在 counter 上购买，就必须要医生的处方才可以购买，也会被定义为 pharmaceutical 的产品了。哎，那么你可能就会说不对啊！我经常看那些广告都会说，哎，皱纹减少了多少呀？肌肤提亮了多少啊？不对啊，并不是这样的。大家没有仔细看它其中的用词，如果仔细看，会发现有很多门道。我们就随便拿一个广告来分析一下，比如说这个广告里面，它是说三周后 ，lines and wrinkles appear reduced， 皱纹看上去减少。你看，它没有说 lines and wrinkles reduced。他说的是 appear， appear 就是一个关键词。什么叫 appear？ 就是看上去的意思。而看上去呢，是一个主观的认知。就比如说我吧，我明明呢是有眼袋的，明明呢是有法令纹的，但我就是说啊，我今天感觉特别良好，看上去就像没有任何皱纹一样。你能够说我说错了吗？没有，因为这是我的主观感受。而你怎么认为我那是你的事，我就是认为我没有任何的问题。大家明白这个 appear 的意思了吗？好，我们再来看下面一句啊。Eighty-eight percent of women said skin looked more youthful。百分之八十八的受访女性说肌肤看上去变得更年轻了。哎，那么问题就来了，那么肌肤到底是不是更年轻了呢？她没有回答，她说的只是自己的皮肤看上去更年轻了。明白了吗？再拿我自己举例子，我明明四十几岁，但我可以说，嗯，我最近就是看上去很年轻，像二十五岁。你说我这样说有错吗？没有错，因为我感觉我就是二十五岁的肌肤，这是我的主观感受。所以呢，大家在阅读这些广告的 claim 的时候，要万分的小心，它其中埋的一些雷。说完了这个之后呢，我们再往下看，它后面跟着一个括号一括号，这个也要仔细看，它是备注的意思啊。那么我也找到了备注 ，consumer testing on 543 women。OK， 这个呢是需要注意两点，一个呢是 consumer testing， 一个是543个女性。
那么我们先从这个数字五百四十三说起啊，这个呢，我觉得是比较好的，因为超过五百个嘛，我觉得是有足够的样本量，是相对可以接受的。我见到过有一些测试，就测试了十个、二十个女性，这个时候呢，我就不太会相信他们的这个测试的结果。第二呢，是 consumer testing， 这一点呢，希望大家一定要注意我接下来要说的话到底是什么意思。consumer testing 是什么意思呢？他就是说，消费者领回样品之后呢，回家开始使用，使用完毕或者使用当中呢，他会有一个调查的问卷需要填写完毕，而这个问卷呢，我曾经参与设计，所以我非常知道其中设置的一些问题大概是什么样子的。几乎所有的问题呢，都是关于消费者认知的问题，也就是说，我觉得皮肤有没有变年轻？我觉得皮肤看上去怎么样？我认为皮肤怎么怎么样？它是没有那些科学的依据，它有的全部都是消费者的主观认为。基于 consumer testing 的 claim 的可信度多少呢？大家就可以自行判断。但是它的原理就是这样子。那么相对 consumer testing 呢，还有一种 testing， 大家仔细看广告也会看得到，叫做 clinical testing。或者也叫 clinical study， 那它是什么意思呢？顾名思义啊，它就是指临床测试，在临床环境中对消费者的肌肤进行科学的测量，同时拍照而得出的研究结果。整个测试的时间呢，至少有八周，甚至有十二周。因为我们皮肤是二十八天是个生长周期嘛，所以任何的产品用到我们皮肤上都需要二十八天才能够刚刚开始看到效果。所以呢，这个测试的过程呢就要做四到八周，然后来进行科学的拍照和比对。那么从这样的 clinical testing， 就是临床测试，它的所有的这个 methodology， 你就能够看到它的测试呢完全是有科学依据、有数据支持的。而 consumer testing 呢，就是更加的是一种主观认知。我认为，我觉得，我认为自己看上去怎么怎么样。所以呢，对我来说，如果我看到一个产品，它是做过了 clinical study 临床测试，从而呢，它开始宣称一些功效，我会更倾向于相信 clinical testing 的数据。如果没有 clinical testing， 但是有足够的样本量来做 consumer testing。我觉得也是可以相信的，但是还有一些产品哦，它就什么测试都没有做过，就只会说一些非常含糊不清、高大上的说法，什么皮肤感觉更年轻了呀，呃，皮肤感觉更光滑了呀，但它没有任何的数据支持。那这样的产品呢，我是不会买的。哎，大家可不要以为没有这样的产品，市场上很多，还包括一些大家耳熟能详的高档产品哦。相信大家可以自己去看看，这里就不点名了。还是那句话啊，这些品牌都没有骗人，他们说的一切都是符合法律法规的。只是呢，它有很多很多小秘密都隐藏在了小小的备注里面。所以呢，我们消费者呢要学着仔细去看，辨别真相，而不要被这些功效而误导。那么，既然说到了测试的一些方法以及测试所提供的数据，那么这里呢，顺便我也想谈谈我选护肤品的一个基本思路，那就是尽可能选择知名品牌的护肤品。那么，首先呢，我要科普一个事实哦，不是百分之一百，我说的是基于我所知道的大部分的情况下，哪怕这个牌子再大再厉害，几乎不可能。这个品牌下面每一个产品都是他自己的研发室从头开始研发出来的。我说的不是所有啊，只是说大部分情况下，因为一方面呢，你几百个产品都要从头开始研发，这个工作量可不是一点点啊。另外一个方面呢，这个市场上有非常多优秀的供应商，所以有一些比较小一点的产品呢。那那些公司呢，就会去找供应商去采购一些配方。那据我所知呢，很多大公司他们会选择自己研发一部分产品，同时独家采购一些供应商的优秀的配方，两者相结合来安排产品的上市。但是呢，无论是哪一个选项。
，这些品牌呢，它都会最终 in house 做一遍所有的测试，来确保产品的安全性和有效性。那这些测试呢，还相当复杂啊，包括大家可能想都想不到的摔箱测试啊、微生物测试啊、高温测试等等，还有各种各样的顾客的一些认知测试啊，以及临床测试等等。所以呢，这个测试的这个时间也会拉得比较长。但是呢，据我所知啊，有一些小品牌或者是有一些网红品牌。注意，我说的是一些，不是所有啊。那他们可能是因为自己预算啊，或者是 capacity 的原因，他们大部分情况下呢，就可能直接采买供应商的配方。同时呢，可能因为呢产品要急着上市，或者可能因为没有预算，那么这些公司呢，就可能不再自己做任何的测试，而是直接采用供应商测试的数据。这其实呢，也侧面告诉我们一个道理啊，就是大家看到那些知名品牌啊，他们上新的速度呢，其实没有那么快，相对是比较慢的。那是因为他们的 in house 的测试有一个非常非常长的一个 lead time， 而且是不能够省时间的，所以大家也要宽容一点啊。因为呢，他们深深的知道，万一这个测试没有测好了，产品出了问题啊。那被消费者投诉起来，就有可能身败名裂，罚几百个亿都是有可能，所以他们会小心、小心再小心。所以呢，从这样的角度来说呢，我会去选择口碑好的大公司品牌，就是这个原因。当然了，这只是我的个人的一些选择方向啊，供大家参考。我说的并不是绝对啊，还是那句话，我说的是据我所知。很多情况下是这样的。最后一点，我们就说一个轻松的吧，就是广告上那些美女模特是不是修图呢？当然是修图的啦。而且呢，每一个 local market 都会根据自己这个市场的情况来做修图的调整。比如说东亚地区吧，他们就比较喜欢把模特的肤色调的比较白。而且脸上呢，最好修的没有皱纹、没有毛孔，他们比较喜欢这样的风格。欧美地区呢，对于皱纹啊、毛孔相对来说是比较宽容的，但是他们也会有一些适度的修图。那完全不修图的情况有没有呢？也是有的。某法国品牌啊，曾经在某一年，他就决定上了某个明星的图片，完全没有修图。结果呢，它的销量就大翻车了。不过呢，我现在说的都是过去的一些情况。随着长视频、短视频的流行啊，越来越多的年轻消费者呢，都是喜欢比较 authentic 的一些内容，呃，更喜欢不修图。所以呢，未来会如何呢？我们就拭目以待了。好了，那么今天的分享就到这里了。希望大家没有看睡着，我已经很努力。把我想要说的尽可能的简化了。那我这里呢也给大家做一个总结吧，希望对大家有用。第一呢，就是如果你看到 number one 的时候呢，不要过于激动了，去看看它的备注，到底这个 number one 是在什么情况下加了什么样的限定词的 number one， 然后你再决定要不要买。第二呢，是关于产品的功效。如果这个产品它是有 clinical testing 临床测试的，我觉得是首选，因为它的这个测试是有科学依据、有数据支持的。那如果没有的情况下呢，也可以看一下 consumer testing 消费者测试，但是它的样本量要足够多，十个、二十个是没有用的。我觉得起码要两三百个以上会比较好。如果什么样的测试都没有做过，只是花里胡哨给你一通吹，那这个时候呢，心里面就要打一个小问号。就算这个产品再有名，再多博主推荐，我觉得都是值得三思而后行的。第三呢，就是选产品的时候呢，尽可能去选择。比较大的知名的品牌，因为它的所有的测试呢都是在 in house 做的，不会偷工减料，所以产品的安全性和有效性是肯定有保障的。当然，并不是说小品牌、小公司就不做这些测试，我不是这个意思，我只是说不知道他们是不是都会全做，但是大公司一定会全做，出错的概率会很小。那么最后呢，就是模特的广告图呢，在之前都是修图的，但是之后到底是怎么样呢
我们就要拭目以待了。还是那句话，我所知道的只是根据我这些年的工作经验所知道的一些啊、呃、内幕的小知识吧。不是要 diss 任何品牌，也不是说大公司就一定好，小公司一定不好，完全不是这个意思啊。其实就是想帮助大家在阅读这些产品的广告的时候呢，不要被那些数字啊或者很 fancy 的话冲昏了头脑，多去看一下其中蕴含的一些隐藏的信息，不要被轻易的误导，这样以后买买买的时候呢，会更加的稳准狠。好了，那我是小珍杰西卡，记得订阅这个频道。如果觉得这个视频对大家有一点帮助呢，也请给小珍点一个赞吧。如果大家还想看更多类似的内容，比如说我是怎么挑选护肤品的呀，什么样的护肤品才叫好的护肤品啊、呃，等等一些比较干货的内容，大家也可以在留言区告诉我。这是我第一次尝试做这样的内容啊，我真的尽力了。好了，那就不说了，废话太多了，那我们就下次见啦，拜拜。